Hi, hello dear TSM set 2022 bearing candles. Welcome to this video to know about the applications of derivatives. I am discuss discussing from the previous years of MZ 2021 direct from the question purpose as a part 2. So are you ready without delay? Let's get started. I am Lakshmi. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks on Jobs and Studies Info Box. Math Super Tips and Tricks where Math Super Tips and Tricks videos with the shortcut methods I am uploading you know well. So most of them know about this channel. So all these videos are very very helpful to you for MSET as well as mains. Present I am uploading more videos regarding MSET. Okay, if you not yet watched my previous videos, please watch them all. Links are added in playlist. And uh, another channel, new channel that is called Jobs and Studies Info Box. In this channel, I am uploading the videos regarding the jobs related and the studies related uh, content which are helpful to the all job seekers and students okay without delay let's get start today's session i hope so you can follow our channels and if not yet subscribe please subscribe at the same time click the bell notification then all notification all videos are notified to you okay without delay let's get started today's session up to one of fifth august shift to one or go chase and i put over fifth august shift to two inches start just on a part two but the more uh, remaining uh, 5th August, 6th August, shift 1, shift 2 questions for the part 2 will complete just now, okay, nah? So, what are the questions are given in this uh, paper, we will discuss now, first of all, okay. Scroll down just now, please wait. Look at this question, I uh, have written as a first question. First question, what is the name of the R plus A is a set of positive real numbers. Hello, R minus 2K minus 1. Uh, pi by 2 such that k belongs to r and the domain of the function cos is equal to then the function f from r plus to r plus tends to r is defined as f of x equal tan x minus x then f x is increasing decreasing and each other and the money increasing decreasing maximum portion of the increasing all under derivative greater than zero gauli decreasing all under derivative less than zero gauli maximum minimum call under derivative zero gauli so, I put derivative child. What is the derivative of this function f dash x? f dash x and tan x derivative is secant square x and uh, x derivative is 1. Secant square x. You know, range of secant square x. Secant square x must be, sorry, range of secant square x must be greater than 1. On to infinity, on the secant square x must be belongs to 1 to infinity. Secant square pass to part 1 to that. And greater than 1 to infinity. I think secant square x greater than 1 is the compulsory secant square x minus 1 is greater than 0. And f dash x is equal to greater than 0. Therefore, hence what you know, it is clearly increasing function. Increasing function derivative greater than 0. Increasing function. But the option correct to first option is correct. Right? Increasing function is the derivative greater than 0. Right? This is greater than 0. And the secant square x range is 1 to infinity. Okay, open interval. This is the question the solution. Now look forward. The next question is what? Okay. In the row, application of derivatives are tangents normal. So the eight measure delete type and the TS wall key and rolls theorem one delete and the deleted portion discuss it later. Already first video lo chase and with also. Okay. Now look forward. The next questions. This question is if a cubic function f of x is equal to ax cube plus bx square minus 18 by 5x plus 19 by 10 has. Maximum value 10 at x is equal to minus 3 and has minimum value at x is equal to minimum value is minus 5 by x is equal to then f of 1. F of 1 call into f of x function a b values can call. a b values can call into manaki there is a point and end maximum minimum uh, is a 0 when the uh, either maximum or minimum derivative is 0. And then f dash x 0 this kuno f dash x 0 this kunte. Either maximum or minimum. F for f, f dash x of the f dash x is equal to uh, that is a x cube derivative 3x square plus bx square derivative 2bx minus 18 by 5. This is 0 this quality. Then 0 this quality. Yet a value there maximum the x is equal to minus 3 there maximum. And f dash minus 3 0 this quality. F dash minus 3 is kunde, minus 3 0 is kunde, value equation of the equation and take a last one. Right? F dash minus 3 0 in the minus 3 0 is kunde, x is equal to minus 3, 3 degree maximum. Either for maximum, no derivative is 0 at that point. 
ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ మైనస్ టెన్ బి మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ జీరో అని ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఇంకేం ఇచ్చాడు హ్యాజ్ మినిమం వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్వల్స్ టు వన్ ఎక్స్ ఈజ్వల్స్ టు అంటే ఇక్కడ మనము డెఫ్ డాస్ టూ ఆల్సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు జీరో ఎఫ్ డాస్ టూ అంటే ఎక్స్ప్లస్ టూ జీరో పెడితే త్రీ ఏ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ జీరో పెట్టాలి డెరివేటివ్ ప్లస్ టూ బి ఇంటూ ఎక్స్ మీన్స్ సిక్స్ బి ఫోర్ బి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ బి ఫోర్ బి మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దీని నుంచి కూడా ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏ బి వాల్యూస్ వస్తే ఆ ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చేస్తుందని కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఎఫ్ డాస్ టూ ఈజ్వల్ జీరో తీసుకుంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ థర్టీ ఏ ప్లస్ టెన్ బి మైనస్ నైన్ వచ్చింది అది ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాం సాల్వింగ్ వన్ అంటూ ఐ థింక్ సో ఎవరి వన్ నో ఎవరి దో క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ ఈ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా మనకి ఏ వాల్యూ వన్ బై ఫైవ్ బి వాల్యూ త్రీ బై టెన్ వచ్చింది ఏ వన్ బై ఫైవ్ బి త్రీ బై టెన్ ని మనం ఎఫ్ఎక్స్ లో సబ్జెక్షన్ చేస్తే ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వేషన్ సబ్జెక్టెడ్ ఇన్ ఎఫ్ఎక్స్ దట్ బికమ్స్ ఏజ్ అ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ క్యూ బి ఈజ్ త్రీ బై టెన్ త్రీ బై టెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ మీన్స్ ఎయిటీన్ బై ఎక్స్ కదా మైనస్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్టీన్ బై టెన్ దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఫంక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ వన్ బై ఫైవ్ అలా యాజ్ ఈజ్ గా పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఏ వాడికి ఇప్పుడు ఎఫ్ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా వచ్చింది నా వన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో వన్ పెట్టాలి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ పెడితే వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ బై టెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ నైన్టీన్ బై ట్వంటీ నైన్టీన్ బై టెన్ దీనికి కెల్సియం తీసుకుంటే టెన్ ఈ జల్సియం బై ద సింప్లిఫికేషన్ దిస్ రిజల్ట్ అంటే మైనస్ సిక్స్ బై ఫైవ్ సింప్లిఫికేషన్ ట్రై చేయండి అదే సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని లెంగ్తి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి జస్ట్ ఇప్పుడు ద గెస్ వర్క్ డోంట్ స్పెండ్ ద టూ మచ్ టైమ్ ఆన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ టైం మేనేజ్ చేసుకోవడం తెలియాలి నా లుక్ ఫార్వర్డ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హెవ్ టేకన్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పేపర్ ఏంటిది ద సెమీ వెర్టికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ రైట్ సర్కిల్ కోని ఇస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద కోని సిక్స్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఇన్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది అరర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ క్వశ్చన్ అరర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఫస్ట్ హౌట్టే కోన్ తెలుసు కదా కోన్ కి సెమీ వెర్టికల్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు అండ్ ఆల్సో హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈస్ గివెన్ వీ డోంట్ నో ద రేడియస్ So we can take this is height and uh, base radius is r this kunte what is semi vertical angle and this angle is 30 degrees given we can take the consider the triangle abc anukunna appudu manaki tan 30 ante opposite side by adjacent side r by h avutundi tan 30 value 1 by root 3 is equals to r by h from this one what is r is equals to h by root 30 root 3 what is r is equals to h by 2 3 దీని మనము ఆ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ లో యూస్ చేసుకోవాలి మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వాల్యూ x అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ అడిగాడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ ఫార్ములా మనకి తెలుసు 1/3 pi r స్క్వేర్ h ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డేటా లో ఈ సొల్యూషన్ లో సో h హైట్ ఏమ ఇచ్చారు 6.125 దాన్ని h ని 6 కింద దాంట్లో ఎర్రర్ డెల్టా h ఇస్ ఈక్వల్ 0.125 కింద తీసుకోవాలి వాట్ ఇస్ h ఇస్ 6 delta h is 0.125 ipudu volume of the cone mind lo vetko what is volume of the cone we we can denote as 1/3 pi r square h what is the volume of the cone v is 1/3 pi r square h ipudu r h lo manake em vachindi h by root 3 kada mana semi vertical angle ichestante pi by 3 is equals r plus h by root 3 whole square radam into h undu valli therefore this is pi by 3 h by root 3 whole square and h square by 3 into h this volume v becomes pi by 9 h cube undi ide a function undi h terms lo undi andukane let it be taken as f of h anukondi ippudu approximate value kavalante approximate formula already use chesa nenu approximate value formula use chesi dan value kanukovali in centimeters lo cubic centimeters ayi ante chuddam ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫార్ములా
అప్రాక్సిమేట్లీ ఫుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ తీసుకోవాలి ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఎఫ్ డాస్ హెచ్ ఇంటూ డెల్టా హెచ్ ఓకేనా ఇది మనం ఆల్రెడీ డెరివేటివ్స్ ముందు క్వశ్చన్స్ లో యూజ్ చేసిన అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఇలా యూజ్ చేయాలి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి వాల్యూమ్ ఎఫ్ హెచ్ అనుకున్నాం ఎందుకని హెచ్ లో ఉంది సో ఎఫ్ హెచ్ ఎఫ్ హెచ్ అంటే వాట్ ఈస్ వి హావ్ ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ హెచ్ క్యూబ్ ఓకేనా ప్లస్ ఎఫ్ డాస్ హెచ్ అంటే దీని డెరివేటివ్ ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ హెచ్ క్యూబ్ డెరివేటివ్ త్రీ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎర్ర ఇన్ హెచ్ డెల్టా హెచ్ ఇప్పుడు త్రీ క్యాన్సిల్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మన దగ్గర హెచ్ ఎస్ సిక్స్ అండ్ హెచ్ క్యూబ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది అండి ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ హెచ్ క్యూబ్ కదా సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ బై నైన్ ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ డెల్టా హెచ్ ఇస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ వస్తుంది అది ఏంటో చూసేద్దాం ఇప్పుడు నైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నైన్ టూ వన్ సిక్స్ లో ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ థర్టీ సిక్స్ లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది వేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ ఆఫ్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ దేని ఇందులో నుంచి ట్వెల్వ్ ఫైవ్ కామన్ ఇస్తే టూ ప్లస్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ టూ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇన్ టూ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఫై అనే వాల్యూ ఉంది ఫై ఫై టర్మ్ కూడా మనం సబ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫై అది ఏ ఆప్షన్ ఉందంటే ఏ ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ లో అయితే లేదు సో నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ మిస్ అయింది అది రాసాను నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూసేది ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ అ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అలా మనము ఇదే సొల్యూషన్ కనుకోవాలి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఫార్ములా తెలియాలి దానికి సంబంధించిన డేటా ఏంటో నేను ఈ క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చాను ఓకే నా విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ the equation of the normal drawn to the curve y is equal to sin 3x set x is equal to 5 by 4 then second question this kunnano second question again this kunnano ankonde so the equation of normal to the curve y is equal to sin 3x set x is equal to 5 by 4 for example curve sin 3x is passing through origin so passing through origin then the given normal equation normal equation at the point x is equal to 5 normal ante perpendicular tan then equation kavalante maniki point anedi నార్మల్ పై నార్మల్ లైన్ పైన ఉంటుంది లేదా ఇది వైజికల్ సైన్ త్రీ ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఇది సో పాయింట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఫోర్ పెడితే మనకి వై వాల్యూ వస్తుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఫోర్ పెడితే వాట్ ఈస్ అ వై బికాస్ దట్ పాయింట్ ఈస్ ఆన్ ద కరు వై ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ బై ఫోర్ పెడితే త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ సైన్ సైన్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ వాల్యూ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ వాల్యూ యూనో దట్ క్లియర్లీ వన్ బై రూట్ టూ సైన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వాల్యూ వన్ బై రూ అప్పుడు పాయింట్ అవుతుంది పాయింట్ సపోజ్ పే తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ బై ఫోర్ కామా వన్ బై రూట్ టూ నార్మల్ కానీ టాంజెంట్ కానీ ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే పి అనే పాయింట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ కామా వన్ బై రూట్ టూ దేనిలో ఉంటుంది నార్మల్ లైన్ లో ఉంటుంది నార్మల్ లైన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ నార్మల్ లైన్ సో నార్మల్ లైన్ లో ఉంటుంది అంటే బై ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఈ పాయింట్ ఏ ఆప్షన్ లో ఉంటుందో చెక్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫై చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది వై ఉంది వై అంటే మనకి వన్ బై రూట్ టూ ఉంది పాయింట్ లో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ దీనిలో వెరిఫై చేస్తే మీకు రిజల్ట్ రాదు చూడండి చెక్ చేసి చూసుకోండి వై అయితే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏమో వన్ బై రూట్ టూ ఉంది మన దగ్గర ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ లో వన్ బై రూట్ టూ పెడదాం ఎక్స్ ప్లస్ లో ఫైవ్ బై ఫోర్ దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ ప్రకారం త్రీ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటే ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ సిక్స్ బై ఫోర్ టూ 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 త్రీస్ ఇదేమి వన్ బై రూట్కి ఈక్వల్ కాదు కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది వై ప్లేస్ లో ఎల్హెచ్
రూట్ టూ ఇంటూ టూ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ అవుతుంది రూట్ టూ బై టూ అంటే వన్ బై రూట్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్ నాట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ దట్స్ ఫర్ ద పాయింట్ ఈజ్ లైస్ ఆన్ ద నార్మల్ లైన్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ ఇచ్చడి ఏబిసిడి ఆర్ ద ఫోర్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద కర్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఆన్ టు ద కర్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వారెంట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే మనకి ఫస్ట్ కర్వ్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎయిటీ ఈక్వల్ వన్ అది ఎలిప్స్ ఆన్ టు ద కర్వ్ సెకండ్ కర్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అనేది రెక్టాంగులర్ హైపోబోల ఆ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటా అన్నాడు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ కోర్డినేట్ ఫోర్ పాయింట్స్ దాని ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాను అన్నాడు ఈ థీటా వన్ థీటా టూ థీటా త్రీ థీటా ఫోర్ రెస్పెక్టివ్ ఆర్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద కర్స్ అట్ ఏబిసిడి దెన్ వాట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగిల్స్ అడిగాడు సింపుల్ గా మనం చెప్పాలండి ఫిగర్ డ్రా చేసాం చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎలిప్స్ ఎలిప్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలిప్స్ డ్రా చేసుకున్నాం ఎలిప్స్ ఇది ఆ ఎలిప్స్ ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎయిట్ ఈజ్ క్వస్ట్ వన్ అని ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఇప్పుడు రెక్టాంగుల్ హైపర్బాల్ అంటే దీన్ని ఇట్లా డ్రా చేయొచ్చు హైపర్బాల్ అని ఇది టూ కర్స్ తెలుసు కదా హైపర్బాల్ ఈ రెండు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి ఫోర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి కే ఫస్ట్ క్వారెంట్ సెకండ్ క్వారెంట్ థర్డ్ క్వారెంట్ ఫోర్త్ క్వారెంట్ ఇక్కడ యాంగిల్స్ అడిగాడు ఇది టాన్జెన్స్ ఆర్ నార్మల్స్ క్వశ్చన్ డి ఈజ్ ఫోర్త్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిగర్ సిమిట్రిక్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ వన్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫైవ్ రెండు కూడా సిమిట్రిక్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాంగిల్ ఎట్ ఏ ఆ అంటే యాంగిల్ పెట్టిన టాన్జెన్స్ ఎట్ ఏ తీటా వన్ అలాగే యాంగిల్ ఎట్ బి టాన్జెన్స్ యాంగిల్ పెట్టిన టాన్జెన్స్ కర్వ్ యాంగిల్ పెట్టిన కర్వ్స్ అంటే యాంగిల్ పెట్టిన టాన్జెన్స్ ఎట్ బీస్ తీటా టూ సేమ్ వే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాన్జెన్స్ ఎట్ సి తీటా త్రీ దెన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాన్జెన్స్ ఎట్ టూ కర్వ్స్ ఎట్ ద డి ఈజ్ తీటా ఫోర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి టూ కర్వ్స్ సిమెట్రిక్ కర్వ్స్ కాబట్టి యాంగిల్స్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ థీటా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ థీటా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ థీటా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థీటా ఫోర్ ఈ రెండు కూడా సిమెట్రిక్ కర్వ్స్ కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఎలిప్స్ అదరైజ్ ఆ హైపర్బోల్ కాబట్టి ఫోర్ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్స్ ద్వారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫేవర్ ద్వారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమైంది అంతేనా ఇట్స్ నా డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనేది నెక్స్ట్ ఈజ్ అ డిలీటెడ్ పోర్షన్ దట్ ఈస్ అ రేట్ మెజర్ డిలీటెడ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ ఓకేనా సో నా లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ పేపర్ ఇప్పుడు లాస్ట్ పేపర్ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ టూ లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్ డిలీటెడ్ పోర్షన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ చూసేద్దామా సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఎస్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ లో ఇట్ ఇస్ అడ్రస్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి ద సైడ్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఇస్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇఫ్ ఇన్ మెజరింగ్ ద సైడ్ అండ్ ఎరర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఈజ్ మేడ్ అంటే సైడ్ ఇచ్చాడు ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ దానిలో ఎర్ర ఇచ్చాడు దెన్ పర్సంటేజ్ ఎర్ర ఇన్ ద మెజరింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ లో పర్సంటేజ్ ఎర్ర అడిగాడు ఇప్పుడు సైడ్ ఆఫ్ ద ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఏ అనుకుంటే సైడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అండ్ ఇట్స్ ఎర్ర అంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఓకేనా ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రాంగిల్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి దీనిలో పర్సంటేజ్ ఎర్ర కావాలి ముందు దీంట్లో ఎర్ర ఎర్ర కనుక్కోవాలి ఏ లో ఎర్ర డెల్టా ఏ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ రాసి ఏ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ టూ ఏ ఇంటూ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఏ ఇంటూ ఏ ఎర్ర ఈజ్ డెల్టా ఏ స్మాల్ ఏ ఓకేనా ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటంటే
five five gets cancelled. That result in this two. That's it. So simple. Here the area of equal triangle that is such a address and approximation law. You learn the formulas that is called. That is given as first option clearly. Now is it clear? Now look for one next question. Sir, what? Yes, this question is. What is asking? This is tangent and normal question. The ratio of length of subnormal to the square. Sub 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 normal to the square of the length of sub tangent at any point P on the curve. And the M is a ratio of sub normal uh, length of sub normal and square of the length of sub tangent at any point P on the curve is is what is asking. And the ratio of length of sub normal ki square of the length of sub tangent is ki ratio into number. First length of sub normal na sub tangent na mundu slope ka wale. Man point the le idega bati point ek ende ke na sum P X Y. Let P X Y be any point. Length of subtension, length of subnormal formula. Kasar bhi jis ko na nik slope ka hole. Under dehni man kitchen function differentiate chale. Differentiate this is by the differentiation. Differentiation application of derivatives law. Question is tangent normal na jis. By square derivative of two y into d y by d x is equal to three of p x plus one whole square into again p x plus one derivative of two. वो टू टू कैंसल होते थे टू साइड्स हो वाई राइट साइड तीस कल्टे अब डी वाई बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू थ्री ऑफ़ पी एक्स प्लस वन वॉल स्क्वायर बाय वाई दिन ही डेरिवेटिव वैल्यू एट एक्स एट पी तीस कुंटे डी वाई बाय डी एक्स एट पी पी गोड़ा डी वाई बाय डी एक्स एट पी पी गोड़ा एक्स वाई स्लोप तेरे सो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट एंड लेंथ ऑफ़ सबनॉर्मल फॉर्मूला लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट सपोज़ एक्स इज़ इक्वल्स लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट एंड पुनाउन को लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ़ सबटेंजेंट सो पॉइंट इज़ First is the subnormal, sorry. Length of subnormal mundi this kondi, tharap length of subtangent dundu. Length of subnormal ande y into m. Length of subnormal, first of the day chadu, length of subnormal is equals, is a y into m. Okay, y1 ande y1 badal y this kondi, and then modulus split kondi. Inga y ande length of, length of subtangent, subtangent, फॉर्मूला वाई इनटू वाई इन टाइम में से सेलेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब डायनेम फॉर्मूला वाई बाय एम ओके दिन रेशो अंडे मल्ली मान का आउट्स नहीं थी रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अंडो स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ सब डायनेम टा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वाई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर length of subnormal by square of length of subtangent we want x by y square x by y square that is equals to x and m in the manager y m by y square and y square by m square ok ok y cancel about the y is cancel so what is left over m into m square m cube m cube by 1 y is left over m and m and the green on the m we have 3 of 3x plus 1 whole square by y that is square this pole further simplification into choose it from under m and 3 of 3x plus 1 whole square by y on the put m cube by one cause the m cube by m cube m cube by y m cube and a what is m cube 3 cube 3 cube 27 into 2x plus 1 whole power 3 to 6 by y cube by all divided by y on the all divided by ante maani ki dhekkir eppide on the 27 of 2x plus 1 all power 6 by y power 4 all power 6 by y power 4 ok na y power 4 ante maani ki chan equation lo question lo y power 4 and then the this is side bit konde y power 4, y square we have 2x plus 1 whole cube and y power 4, 2x plus 1 whole power 6. That is the same substitution. 27 of 2x plus 1 whole power 6 by 
దానిలో కూడా టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వోల్ పవర్ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే వై పవర్ ఫోర్ కాబట్టి టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వోల్ పవర్ సిక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వోల్ పవర్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది అదే మనకు కావాల్సిన రేషియో ఓకే ఈ దీనికి ఫామ్లో మనకు తెలియదు లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ టెన్జెంట్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ నార్మల్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం రిలేషన్ చేసుకోవడానికి స్లోప్ కనుక్కొని యూజ్ చేస్తుంది రైట్ రేషియో ట్వంటీ సెవెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ థీటా ఈజ్ అక్యూట్ యాంటీ బిట్వీన్ ద కర్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ రూట్ టూ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ దెన్ కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా బై టెన్ థీటా ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ రూట్ టూ అని రిప్రజెంట్ చేస్తే సర్కిల్ ఇది సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే సెంట్రీ జట్ జీరో జీరో రేడియస్ ఈస్ రేడియస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ రూట్ టూ అంటే నేను ఫిగర్ రా చేసాను చూడండి ఇది సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అర్జెంట్ నెంబర్ వన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ కారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ట్వంటీ ట్వంటీ రిప్రజెంట్స్ రెక్టాంగిల్ హైపర్ వాడ ఇది సెకండ్ కారు ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ అంటే కంపల్సరీ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాన్జెంట్స్ ఈ యాంగిల్ అండ్ ఈ యాంగిల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ కార్స్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాన్జెంట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈచ్ క్వార్డెంట్ లెంత్ యాంగిల్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద దీస్ టూ కార్స్ అందులో ఒకటేమో రెక్టాంగిల్ హైపర్బల్ ఒకటి సర్కిల్ రెండు సిమిట్రిక్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ రూట్ టూ ఒకటి ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఒకటి ఉంది కాన్స్టెంట్స్ సో ఇలాంటి కర్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే యాంగిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థీటా ఈజ్ టేకెన్ ఎస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫిగర్ నుంచి చూసి అర్థం చేసుకోండి థీటా ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే మనకు కాస్ ఉంది రిజల్ట్ కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా బై టెన్ థీటా ఓకేనా కాస్ థీటా కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆల్సో వన్ బై రూట్ టూ బై టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ వన్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ అంటే టూ బై రూట్ టూ దట్ ఈస్ క్లియర్లీ రూట్ టూ ఓకేనా కవర్స్ సిమిట్రిక్ కవర్స్ మధ్య యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటారు రికగ్నైజ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఈజీ సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆప్షన్లో రూట్ ఇచ్చాడు కదా అది ఇవ్వండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది రేట్ మెజర్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎంసెట్ లేదు దట్స్ మై ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దట్ వన్ సో దీస్ ఆర్ ద యూ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద సిక్స్ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ టు ఈ విధంగా పార్ట్ టూని డిస్కస్ చేస్తాను అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద టీఎస్ ఎమ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఐ హోప్ సై ఫాలో దిస్ వీడియోస్ ఆ వెల్ ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ కంక్లూడ్ దిస్ వీడియోస్ హియర్ ఐ కమ్ విత్ అందర్ టాపిక్ ఇన్ న్యూ వీడియో టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ట